院脚下响着沉重的铁镣，愿你把皮鞭举得高高，这就是我一个共产党员的自白。高唱凯歌，埋葬蒋家王朝。定场诗一首，今天是一个特殊的日子，九月十八号，九一八纪念日。这个日子是我们每一个华夏儿女永远要记得的一天，国耻。这个日子永远要铭记于心。五千年的华夏文明，被一个弹丸之地的鼠辈糟蹋了八年。而且有些地方更长的时间，所以我们每个人，甭管你是几零后了，啊，几零后也得疯狂，嗨，几零后也要铭记于心。所以这个日子，各位中华的儿女，一定要牢记，深刻的反思，时刻的要铭记这一点。当然，你换一个角度说，你看咱老是有一种大国的精神，老得想着时刻的得提醒着自己，如何跟人邦交正常化，如何跟人友好。可是你在人家日本，人家不这么讲。日本的电视台从来不播中国的电视剧。从来不播对中国有利的新闻，所以我们一定要记住这一点。这是定场诗。学徒我呢，赤赤诚诚继续给您学说这段《大闹大名府》。今天是第十一回热闹的回目，在大名府，众位梁山的英雄解救卢俊义、卢员外。地道战里有一句“各村有各村”的高招。梁山的众位英雄好汉，各位有各位的办法。李逵黑旋风，大家都知道五个三粗，好像没有什么思想，没有什么智慧。可是不然，人家这招数也好。军师告诉我们